二時十二分になるところです。クリストもお届けしています。ジェイウェブグッドネイバーズ。えー、今日のトークとネイバーズスタジオに写真家の畑野博さんをお迎えしてます。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いいたします。ますいや五年ぶりぐらいになってしまったんですけど。五年ぶりですか。信じられないな。ね、先週のような。<笑><笑>そこまでですか。<笑>そ,こそこまではちょっと私、まあ、ラジオいつも聞いてるんで。え、もうありがとうございます。でも逆に言うと私読んでるんで、読ませていただいてるんでね、あんまりなんかそうですよね。まあ、ね時間経ったかもしれないですよね。まあ、でもあのそうなんで番組でもね3月あの本,本の日があって「ブックネイバーズ」って一日本だけの話をするんですけどリスナーの方からもいただいて毎回テーマがあってでその時に畑野さんのラブレターをあたくさんねある本当著書の中からラブレターを選ばせていただいたなんていう経緯もあってあの後でこれお読みくださいおはりこエリーさんその日当たった方から感想とメッセージ頂い,いていて今日あの畑野さんをその時あのしたということで喜びの声とお声聞くの初めてなんでとても楽しみですとい,ありがとうございますことで後ほど、はいはい、お渡ししたいなと思いますしそうなんですよまあ夏もやっと過ぎたかなまだあるかなガンガンに暑いですよね,すよね<笑>今日とか<笑><笑>あのちょっとあの読み物で読んだところ暑いのに日傘さ,さすけどもなくすからやめたみたいな話があそうなんですよ日傘をずっとさすんですけど<笑>、うん、最短四時間ぐらいでなくしたんですよね。きついですよね。もう落ち込みますね。その雨の日でもなくすじゃないですか。そうですね。晴れてる日の日傘はよりなくすので、長袖に変えました。<笑>っていうことでしたよね。そうですそうです。それどうです？焼けないっていうかもうかなり楽になります。あの砂漠の民が長袖着てる理由がわかりますね。<笑>半袖着ない方が、うん、あの楽ですね。今はね、そうなんです,んですよ。やっぱ傘なくしますよね。四時間はちょっとね<笑>。高島屋で買った日傘を、まあ。まあいいやつじゃないですか。そ,すそ,こそ,こそ,すそこそこいいやつを喫茶店で置いていっちゃいました。なくしちゃいました。でそういう時どうしますか。も戻る電話するとかそれとももうあ僕から離れたものだなと思う。いややっぱまず回収を試みますよね。<笑><笑>まず電話するんですけど、うん、もうまあないですっていう感じでしたね。そっかやっぱそいつも分かったんだな新しいやつ。<笑>新しくてちょっといい傘だったんで<笑>、まあ誰かがあの喜んで使ってるっていうことで、そうそうそうそうでも日傘はね本当にすごい良かったですよ。良かったです。みんな差した方がいいと思う。なんか私なんかやっぱまさになくすっていうのともうなんか荷物が増えるっていうのがもう NG でうもうただ下向<笑>下向いて<笑>いや日傘を差すと太陽光で発電できる理由がわかりますよ。すごいすごいエネルギーですよ太陽ってあ,あるとないとじゃ大違いそうですよねまあそういうことでね夏そ,その話もたまってまあお,お子さんもじゃあ夏休みちょっと終わったっていうそうですね夏休み終わって、うん、でも夏休みといっても学童に毎日行くんで,、うんあ,でね、あのお弁当とかずっと毎日毎朝作ってましたあ本当ですか佐藤さん結構料理もね僕ね料理が趣味なんで。ね、ちょっと1時間ぐらい早く起きてお弁当を作るみたいな、うんうんうん、そっかそっかじゃああんまりそんなリズムは変わるってわけではないってことかなそうですね、うん、でもやっぱり1時間起きる早く起きるなんだろうな、うん、子供の頃はこうラジオ体操とかで早起きするわけですけど、うんうん、大人になるとお弁当作りで早起きするんだなっていうのがちょっと作りながら思ってましたね、うんうんうん、そうね違いますよね、うん、質がというかねそうなんですよ過ごし方が変わるんだなっていうのは確かにまあ、そういうなんと暮らしの中でのねこう気づきとか変化とか、まあ、大人子供とかあの今アダムさんが思ってらっしゃることなんかをまたこれまでもいろんな形で綴ってらっしゃるんですけども8月にあの本が出ております「息子が生まれた日から雨の日が好きになった」はいね素敵なタイトル「ポプラ社」から。えー、出ましたもともと「ポプラジャ」のウェブサイトで連載されてたそうですね、うん、日記みたいなことを連載していて、うん、それがまとまった、えー、本なんですけども、うん、これはその2019年から始めてらしたっていう、はいまあ、最初始める時ってまあなんていうかな、まあ、目的っていうんじゃないけれども<笑>ど,うどういう形にするかとかあの、まあ、写真か写真ということと言葉っていうことと<笑>この「連載の時にはどういうものどういう届け方にしようっていうのがあったんですか、ね、いや実は全然その辺も決まってなくて、うん、ただ連載をするとか書籍を書くとかって、うん、ある程度テーマが決まるじゃないですか、うんうんうんうん、だから自由に書けることってそんなになくてな撮影の仕事もそうなんですけど自由に撮れることってそんなになくて、はいはいうんうん、そういうことじゃなくて本当に自由に日記のように日々あることを
書いてくれればいいですみたいな、うん、でこう日記も毎日続けようと思ったら大変ですけど止めちゃってもいいし、うん、また続けてもいいしぐらいな、うん、なので,で1週間毎週書いた時もあれば、うん、3ヶ月とか半年ぐらい止めちゃった時もあるし、うん、あ本当に自由な日記のような,、うん、なんかそれこそあの小さい時に日記って毎日書かなきゃいけないと思ってなんかこうなんかなんかこう。プレッシャーっていうものでそこであったけどそ,うそ,うそ,うそ,うそ,そんなのは本当はいいのにねそうなんですよで止まるともうがっくりきてましたけどそう日記はね、うん、止めようと思ったら止めちゃうぐらいの方が気楽でいいですよね、うん、そうですよねそうかでも確かにね本当に写真でもね好きなもので言ったらもうあの猫ばっかり撮ってるよ,そうなんですよ<笑>こと書いてあったかな、ね、畑野さんの好きなように撮ってくださいとかって<笑>打ち合わせで言われるんですが、うんうん、いや本当に好きに撮ったら猫しか撮んないけどね、うん<笑>わかります私も好きなもう栗さんの自由に自然体で話してくださいなんて言われたらえなんか本当に家の話とか,なんか窓の話とかそんなっちゃいますよねそんなのダメだもんねそうそうそうそうそうなんですよで仕事だもんねっていう話ですもんね大人なんで意を組んでやってるわけであって<笑><笑>意を組んでねそう、ま、しかしながらそう、はい、意を組みながらまあ、バランスとかいろんなことを考えるところがあって、まあ、そこ面白い仕事ってねやっぱ面白いなと思いますよね。ねうん、この本もあの、まあ、日記のようなっていうことだから、まあえっと、写真、まあ、言葉が最初にあってですねで最後にポンと1枚写真が来るっていうスタイルに本はなってますよね。うん、そうですね、うん、でも結局まず最初に何か出来事が、うんうんあって、うんうん、その出来事を見て写真に撮って、うん、それを文章にするっていう。うんうんうん、そうかそうかなんかそのまあもちろんそのなんていうかな読んでると日記だから、まあ、日記だからってことないんだよな日記ってじゃあ人によって書き方がすごく違うと思っていて、はいはいはいまあ、その日あったことを本当にずらずら書くとか、うんうん、でも気づいたことで反応したことを書くとか。うん、畑野さんはどうですか、うんうんうん、僕はその出来事というよりも思ったことを感じたこととかを書くっていうことが多い気がしますね。うんうんうん、ねなるべく、ね、結局何年後かに誰かが読んだり自分が読んだりするわけですよね。うん、なのでその時のことを考えて、うんまあ、ネガティブなことはあんまり書かないとか、うんうん、ちょっとユーモアを入れておくとか、うん、読みやすくしておくっていうのは結構意識しました。うん、本当ですねなんかそのの畑野さんのなんていうか喜怒哀楽その感情で書いてるっていう言葉とは少し違って<笑>あの、まあ、考えてる感じたことっていうのってその感情とは違うじゃないですか,かそうですね、うん、そのそこなんですよねなんかそこだからなんか私たち私はだけど読んだ場合は自分の感情にすごく入ってくるんですよね。対感情で来るものと違って<笑>なんか私も自分の考えが出てくる。うん、あそういうあの感じがすごくやっぱ畑野さんの文章の,あのまたね日記ということなんですけどねそういう読語感という感じがあって、うん、面白いなだからなんか微笑ましいなと思ったり<笑>なんかえこんなこと書いちゃうのとか<笑>なんか楽しそうですよね楽しそうよそう全体通してみると<笑>、うん、すごい遊んでる感じがするなとなんかだうん、そうそうそうですね、まあ、もちろんご病気のこともねあの病院に行った話とかもあったりとかどう、まあ、息子さんからなんかポンと質問来たらどう答えようかなっていうそのあの人生観の話とかも出てくるんですけども、うん、なんかいっぱい一日一日こうやっていろんなことを大事に考えたりするのってやっぱり本当は誰でもできることだからね。そうでですすねね僕はまあ写真家ですけど、うん、別に、ねカメラから生まれたわけじゃないし<笑>病気を患ってますけど、うんまあ、病気で生まれてきたわけでもないので、うんまあ、多分誰でもそうなんですけど日常で起きてることってもっと幅広いと思うんですよね、うん、そういう幅広いけどわざわざ書かないこと、うん、言わないこととか見落としちゃうようなことをまあ書いていくのがいいんだなってのはすごくいつも思ってますね。うん、本当ですね。あの息子が生まれた日から雨の日が好きになったこの章もあの入ってるんですけども、えっ、ー、とまあ連載の二、えー、プラスまあ新しく三つで五十一エッセイが詰まっております。はいえー、ポプラ社から出ている本一曲お届けしてさらにお話を畑野博さん伺っていきたいと思いますが、一曲目の方は畑野さんに選んでいただいてます。はい、選びました、うん。言っていいんですか。お願いします。えっとね、はい、ミセスグリーンアップルのアンテナという曲を、うん、はいこれは。これね妻がね大ファンなんですよでなおかつボーカルの大森さんが今日誕生日なんですよ、うん、<笑>ご存知ですね妻が今日今日誕生日だからって言われてまさから大森さん誕生日だからそうそうそう
<笑>絶対これにしてくれって<笑>分かりました素晴らしい、はい、じゃあ奥様へ奥様へっていうか、はい、青森さんへもねおめでとうございます、ね、誕生日おめでとうございます<笑>、えー、ではミススクリーンアップルですアンテナよくはミススグリーンアップルアンテナをお届けしました。畑野さん選曲ありがとうございます。ありがとうございます。二十七歳っていうことです。すごいですよね。大森さん二十七歳になったことですよね。すごい才能ですよね。<笑>もう今ねでもなんか二十七ってそ自分はそんな戻りたくない。そうですね。<笑>って話。そう。なんなんですかね。まあ、今がやっぱり一番楽しいと思ってると27とかに戻りたいとは思わないですよね。思ってないですよね。で27の頃は27が今一番楽しいと思えるわけであって、うんねまあ、それやっぱ大事ですねでもね、うん、なんとなくそんなことをね思ったりしましたがまあそういうことも含めてあの息子が生まれた日から雨の日が好きになったというねあのポプラ社から絵本が8月花野さんの本が発売になっているという、まあ、本来週ちょっと伺っていて、うん、だから暮らしのこととはどうですかこういう日記とかってあの1日の終わりに書くとかどういうタイミングとありますかこれでも書いてるタイミングは、うんうんえーまあ、現一応連載というか出すもんなので締め切りがあるわけですね、うんはいはい、締め切りの朝書いてました、うん<笑>そうですかまあまあギリギリ系でギリギリタイプそうですね<笑>でもその時にいいことが出てきたりしますよね自分の中でいやー多分もうちょっと余裕持った方がいいんじゃないかなと自分で自分を鼓舞しています,<笑>で,す、うんうんね、でも私もそのタイプなんでもう全然なんですけどねでもそのいやっていうかなまあ、仕事だったりエッセーあの連載っていうこともある中ではえー、な,なんていうかなど,どういうことを伝,伝えたいでもないんですよねメッセージそうですね日記に関して言うと伝えたいっていうことはそんなになくて、うん、ただ誰かに伝えたいというよりもこういうことがあったよっていうことだと思うんですよねそれぐらいの軽い感覚はいはいなんか読み手がどう捉えてもらってもあのどうぞなのっていう感じもそうです、ね、あ,のあってそうなんですでもその本の中でね、まあ、エッセーはね一つ一つもう語ってると本当にもう。あの皆さん読んだ方が面白いと思うので言葉多く言おうとは思わないんですけども、まあ、でもその、まあ、ワクワクする買い物とか、はいはいはいえー、旅の線とかね息子の質問に答えるとか「諸心に分け合って」とか「マスタバのソーシャルディスタンス」とかまあまあタイトルだけ言ってもあれですけどもだ食べることは食のことも出てくるしでもその辺出てきますよね「はがまかったイエイ」とか。大体、ね、<笑>日3回ご飯食うわけですから<笑>出来事としては多いですよね、うん、料理ってどう捉えてます僕は、うん、いや料理すごい楽しいですね、うん、だって人参生で食べてもそんなに美味しくないですよね、うんまあ、美味しい、まあ、それはバーガーカウダ的なソースつければ美味しいですけど<笑>、うん、でもなんか手を加えるっていうことでねちょっと手を加えるだけで全く違う、うんえー、食感だったり味になるわけですよね、うんうん、これはなんかね本当にすごい楽しいなってそうねなんか毎回そういう実験できる感じですもんねそうそうそうなんですそのチャンスがあるっていうかねそうなんですそれが1日3回も来るっていうねそうなんですよ<笑>そうなんだよね<笑>そういうのは<笑>ありますあの本の中でまあ畑野さんの言葉で、えー、とそ言葉と写真のセットなんですけどもその言葉の方がすごく強いよ写真に足りないものって言葉なんですよねっていうのはそれこそやっぱ面白いなと思うんです写真家でいらっしゃる中で,そうです、ねはい、写,真写真撮ってるとよくありがちなのが、まあ、言葉にならないことを写真に撮りたいっていうことをおっしゃる方すごくたくさんいるんですが、うんうん、そういう写真は撮ってる本人は自分で分かってるからいいんだけど、うん、見た人には通じないっていうどうしても欠点があって、うんはい、言葉で分かりやすく説明しなければ写真はちょっと難しいですね、うん、写真展とか行っても、えー、やっぱりちょっとよく分かんないなっていうでよく聞く感想としては、うん、写真ってよく分からないっていうふうに言う人すごく多いんですよそれはやっぱり言葉とセットじゃなければ、うん、なかなか分からないと思います写真っていうのは。うんそうですよねなんかその辺はアートととか違,違って何ですかね現実的に目に見えてるリアルな感じはすごくするんだけども分かんないってことなのかなそうですね例えば映画なんかは見終わった後にすごいよく伝わるんですよ、うん、それは映像とセリフがあるから、うん、あと漫画とかも絵とセリフがあるから伝わるんですけど写真はその絵だけ写真だけなのでちょっとやっぱり難しいんですね、うん、だやっぱ言葉で分かりやすく伝えてあげなければ
うん伝わるものも伝わらないし、うん、言葉が良ければ写真が下手でも大丈夫っていう、うんえー、逆転の発想までできちゃうというか、うんまあ、その今の話でいうとすごいやっぱ面白かったのがなんか蕎麦屋の話でえっ、ー、とまあ蕎麦屋の写真を撮ろうみたいになるとまあそば食べますよみたいな時の写真かのれんを撮るとかなんかね、まあ、はいはいはい、はい、あるじゃないですかそうですねそこの話とちょっと今違いますよねその嫌われる勇気の古賀さんと対談した時に、うんうんうん、まあ古賀さんから教えてもらったんですけど、うん、分お蕎麦屋さんのお話を書くときに、うん、蕎麦の美味しさが伝わってくる文章が書くことが大事ってことをおっしゃってるんですよ、うんはい、で写真に関して言えばそういう文章が書けていれば蕎麦の写真撮んなくていいんですよ、うん、もう食べ終わった箸の写真でもいいんですよ、うん、のれんの写真でもいいし文章が優れていれば写真がより自由になるっていう考え方ですね、うんうんうんそうなんですよこれってその写真と言葉、まあ、いろんな仕事にやっぱ当てはまるなと思ってまさにね<笑>そう伝えることをちゃんと伝えうまく伝えられているかどうかっていうのはすごい大事でそうですねそのあとのことが自由になるっていう、まあ、写真と言葉で言えば、うん、写真がなくても成立する文章を書くことと、うんうん、文章がなくても成立する写真を目指す、はいはい、それ難しいんですけど、うんそこ両立できるとすごくやっぱ伝わりやすい写真になりますね。花、うん、野さんの今回ので後書きだったかな後ろの方であの小川さんとの対談もすごい面白いので、ねはいはいはい、ぜひ皆さん後書きあ後書きじゃないか対談ね楽しみにと思うんですけどあれその後ろだったかな後書きあの花野さんがあの写真が私あ言葉が文章がなんて言う100パーで言うと40パーぐらいだから、はいはいはいはい、40点ぐらいそうなんですよなんかその言葉と文章を頑張ろうと思ったらみんな100点100点目指しちゃうんですけど、うんうんうん、そんなことはすごく難しくて、うんうん、写真40点言葉40点で大丈夫、うんうん、それくらいレベル低くてよくて、うんうん、合計点で80点になるんですよ、うんうん、写真だけで80点撮ってる人と、うん、多分トントンになる、うんうん、で逆にこれ写真が例えば95点撮ってる人で、はいはい、言葉が5点の人<笑>合計すると100点っぽいんですけど、うん、これ合計すると100点になんなくて<笑>平均で50点に下がっちゃうの<笑><笑>この仕組みがねこれね本当不思議その花野さんがこの本でやろう,、まあ、やろうというかだって写真家ですけどもけどもっていうか文章がもう40点っていうとこ自体で検証されてるんだけど40点あのだから写真もそのバランスのものを選ぶっていうんですよそれくらいにしないとええー、と思ってすごい世の中すごい広告の写真とかレベル95点なんですけど、うんうんうんまあ、そこにコピーライターみたいな言葉95点の人がくっつくから優秀なわけであって自分の文章と写真の点数を見て、うんうん、そことトントンのものを、うん、また文章と写真を出すそ,そこの差ができちゃうと、うん、差があればあるほど、うん、合計点ではなく、うん、平均点に落ちちゃうっていう、うん、これねすごい極意だと思う<笑>あの極意っていうかこの本を読んで最初そんなふうに思ってないであの読み進めますがで読んだ後にだんだんでも読み進めていくと最後のもしかして次こういう写真かななんて思って楽しみに開いて<笑>おおっていう時もあるしあーへえっていう時もあるんですだけどその感覚がフラットに読めるっていうか読み進めていくあポンとあって一枚それこそ何か紙があってまったっていう感じなのでねここはなんかすごいすごくすごい発想でやっぱりまとめまあまとめっていうかバランスを考えてらっしゃるんだなと思ってびっくりしました。ありがとうございます<笑><笑>びっくりしました<笑>うん、はい、あのお話、えー「息子が生まれた日から雨の日が好きになった」という、えー、本「ポプラシア」から出ております、はいえー、この本の著者でいらっしゃいます写真家の畑野平さん一曲お届けした後もうしばらくお話伺っていきます<音楽>曲は「海のハッピーアイム」です。グッドネイバーズ、トークトネイバーズ、今日のゲストは写真家の畑野博さんです。よろしくお願いいたします。ますですええー、ね、やっぱそうなんですね。息子さんが生まれたから雨の日付になったっていう、ね。そうですね。雨が、まあ写真家なんで、はい、晴れの日が好きなんですね。そうですね晴れてる日に写真よく撮りちゃうし<笑>う、うん、まあ仕事的にも早く終わるんで、<笑>雨の日って晴れるの待ったりするんで、好きじゃなかったんですけど、子供が生まれた日が結構土砂降りの雨で、で夜だったんですけど、その日から。土砂降りの日で夜とかだと毎回子どもの生まれた日のことを思い出してあなんかいい日だなっていうふうに雨が好きになりましたね
いやそうなんですねそういうねことが綴られていてよそれもあの息子さんに話してるんですよね話しました、うん息子さんの反応も面白いですね。息子の反応、その話聞いてやべえなって言いました。<笑>やべえな。やべえな。まあ小一になったんで。<笑>いいよね。反応がないか小学生。チャラいなと思いながら。<笑>やべえな。やべえなその話聞いてました。お父さんやべえな。若いねと思いながら。<笑>お父さんそんな言葉使わないよねと思いながら。<笑>面白いそういうのもねちょっとでもやっぱ子供とのやりとりって面白いですよね,すね予期しないこと返ってくるからそう,そ,うそうなんですあの、うん、最近子供にあだ名をつけてもらったんですけど<笑>お父さんのあだ名は、うん、ダミーハプニングねって言われて<笑>何それダミーハプニング多分英語英単語2つをくっつけるのがちょっと面白くなってきて,、はいはい、ってそれで多分ダミーってことだとハプニングで、うんはいはい、お父さんダミーハプニングねって言われて<笑>なんか微妙になんか分かるって分かんないけど。<笑>子供っぽいよね。すごいセンスいいですよね。すげえセンスいいなうちの子。聞いたことないもの。そう、えー。いいな。ぜひラジオネームにしてください。ダミーハプニングね。<笑>今度ダミーハプニングさんからですって読みますか。いいですよね。ダミーハプニング。面白い。えー、あとなんかね。東京タワーなんかもね、あのそうそうそうここからもちょうど見えますけれどもね、あの本当にね、あの東京タワーのある風景っていうのがやっぱりいいなっていう。そうなんですよ。東京タワーね、うん、東京住んでるとなかなか登らないですよね。うん、そうですね。登らないけど、うん、見てはたくさんいますよね。うんうん、だから全然こう。違うもんだなって、登ってみるのもやっぱ良かったりするし、うん、登った先から東京タワーの光とか影を見るのも面白いし。はいはい、まあ、本当にあのグッとくる写真が載ってますから、そのページもね。そうなんですよ。まあ、ね、写真には撮ら、撮らない景色だったかな。私これなんかはなんかやっぱりちょっとこう、またグッとくる系で言うと、それも良くて。あ、そうですか。はい、あの大事な時、大事な時、家族のそういうこう景色で撮る時と撮らない時がある。いやなんか例えばすごい楽しんでる時に写真をまあ撮りたくなるんですけどカメラを向けられた側っていうのは緊張しますよねその瞬間やっぱり止まってしまうので本当に大事なものは写真なんか撮らないで見た方がいいなとは思いますね、うんうんうん、それがねなんかこう自分が思い出す景色にやっぱ一番なるかもっていうのはうそうですねやっぱり見た景色って本当にいいものはあのちゃんと思い返すので写真には撮らなくてもいいものもありますよね撮らない方がいいものもあると思いますねなんかそういうその時間の過ごし方なんか時のこととか、まあ、写真もそうだし、えー、とお金の、まあ、使い方っていうか結局イコール価値観っていう話なんだけれども価値観のトラ、まあ、持ち方っていうのかなそういう話になっていうかもともと渡野さんそういうなんかそういうところが多分持ってらっしゃる素質としてあるんでしょうけど。でこの辺はどうそうですね、うん、昔から一人でなんか妄想したりとか考え事をすることがすごい好きで、うんうんはい、なんか、えー、それの延長線上なのかなと、うん、かずっと昔から考えていたことを考えるだけじゃなくて言葉文章にするってことでなんかだ,だんだんこう自分の考えが分かるというか、うんうんうん、思ってることを文章にするだけでこうまたまとまってくるというか、はいはい、だからね文章にすることって大事なんだなっていうのが。そうですねやっぱその繰り返しなんですね多分ね,そうですねの今っていうちょっとこう振り返る改めて本になると少しもう一回読んだりとか、うんうんうん、忘れてることとかもきっとありますよ、ね、いや忘れますよ忘れます忘れます、うんうん、忘れてるんでこう読み返すと、うん、おすげえ楽しそうだなこいつと思いながら<笑>あこれ病人だぜと思いながら<笑>すげえ楽しそうだなこいつと思いながらまあそのまあ、あの病気もちろん病院に行ったりとか検診もあの大変なんだろうなっていうこととかもちょこちょこあるんだけれども、まあ、その何て言うかなその大変なこととかあの愚痴とか,、はいはいはい、なんかそういうことを共有するかどうかっていうのもすごくあのものを書く時とか人間性っていうことも含めてあると思うお酒飲む時でもそうだけどあると思うんですよねこれはすごく、うん、そうですね、まあ、お酒の席でも愚痴って、うん、まあ単発のね短い愚痴ならいいですけど、うんうんうん、同じ愚痴ずっとされても嫌じゃないですか<笑>ですよ、ね、それはやっぱり文章だと単発にならずに残っちゃうんで、うん、やっぱり愚痴的なことは書くにしても、うん、やっぱりユーモアを入れないとやっぱりちょっと読む人は辛くなっちゃいますよね,、うんうん、すねあとまあ辛い話とか不幸な、うんうん、いわゆる不幸な話みたいなものも、うん、ユーモアを入れなければ、うん、やっぱり読,めない読めなくなっちゃうんじゃないかなっていう。うん
本当ですねいやその辺があのそういうところもねやっぱりあの学ぶところ多々あってさっきの写真に撮れない景色なんかもちょっとユーモアがあってあのグッとくるっていうのもあるんですけどねぜひあの皆さんお読みください、えー、出ております8月に発売になっております、えー、ポプラ社からです畑野博さんの、えー、息子が生まれた日から雨の日が好きになった、えー、今日はちょっとこのお話中心に伺いましたがまたあのぜひスタジオでお待ちしてますので、はい、お願いします読んでください,ださいありがとうございます、えー、トークトネバーズ今日のこの時間は写真家の畑野博さんでした畑野さんありがとうございましたありがとうございました<音楽> The city that never sleeps here in Tokyo. Go neighbors 813, talk to neighbors a lovely afternoon. Join us on J.